Ja, hallo zusammen. Heute im Video geht es um die Frage, was kostet denn eigentlich ein Wohnwagen? Hier geht es eher nicht um den Kaufpreis, sondern was kostet mich der Wohnwagen im Unterhalt im Jahr? Ich habe schon einige Fragen dazu bekommen und ich habe auch schon in verschiedenen Foren immer mal wieder gelesen, wo die Fragen in die Richtung gestellt werden. Und auf das Thema möchten wir heute mal eingehen. Also bleibt kurz dran, nach dem Intro geht es direkt los. Ja, steigen wir gleich ins Thema ein. Ich habe mir hier sowas vorbereitet, eine Excel-Tabelle mal gebaut. Ich schicke es gleich vorweg. Die Tabelle stelle ich auch ähm, auf meiner Homepage zum Download zur Verfügung. Den ähm, Link dazu packe ich in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das alles euch downloaden und könnt es auch, weil es eine Excel-Datei ist, logischerweise auch bearbeiten nach euren Bedürfnissen. Ähm, ich habe mit dem Thema Kosten ja ohnehin zu tun gehabt, weil wir haben jetzt ja gerade den Wohnwagen zum Vermieten angeschafft und haben uns da auch im Vorfeld logischerweise mit dem Thema beschäftigt, was haben wir denn an laufenden Kosten. Und so kam ich auf die Idee, überhaupt mal diese Aufstellung zu machen und euch das auch mal zu zeigen oder euch mitzugeben oder als Service anzubieten, die Tabelle hier äh, nutzen zu können, weil es für viele mit Sicherheit eine Hilfestellung ist. Wie gesagt, ich rechne hier eher pessimistisch, aber ich stelle euch das alles äh, im Detail gleich vor. Der Knackpunkt ist wie immer der Wertverlust, weil aktuell haben wir eine Boomphase. Der Wertverlust kann man nicht momentan marktüblich berechnen, aber dazu kommen wir jetzt gleich, wenn wir loslegen. In der Tabelle müsst ihr oben unter anderem eintragen, wie hoch ist das Gesamtgewicht des Wohnwagens. Das ist natürlich eine entscheidende Frage für Berechnung der Steuer, aber dazu kommen wir auch gleich. Ja, ich habe es unterteilt in einmalige Kosten und laufende Fixkosten oder jährliche Fixkosten. Wir fangen bei den einmaligen Kosten an. Die sind hier einfach mit aufgeführt, weil sie gehören irgendwo dazu aus meiner Sicht. Also die einmalige Kosten wären zum Beispiel Kauf des Wohnwagens. Wie teuer ist der Wohnwagen? Ich habe jetzt hier für meine ähm, jährliche Kosten zu berechnen, brauche ich ja einen Anschaffungspreis wegen Wertverlusten. So. Ich habe jetzt mit 25.000 Euro hier gerechnet. Dann habe ich Zulassungsgebühren von 30,90 Euro. Ich habe ein 100 km/h Schild, das ja in aller Regel beim neuen Wohnwagen ich drauf machen sollte, wollte. 2,60 Euro. Gegebenenfalls habt ihr euch ein Kennzeichen schon im Vorfeld reserviert, also ein Wunschkennzeichen, kostet nochmal 10,20 Euro. Ich habe das Kennzeichen als solches, was ihr ja braucht, mit 20 Euro gerechnet. Wobei das ist ein Mittelwert. Im Internet sind sie etwas günstiger. Wenn ihr es vor Ort bestellt oder kauft, dann an der Zulassungsstelle kostet es etwas mehr. So 20 Euro ist ein ganz guter Richtwert, glaube ich. Ja, und dann ist noch ein Knackpunkt dabei, und zwar der Kauf von Zubehör. Wir gehen jetzt davon aus, ihr seid Neucamper, kauft euch jetzt einen neuen Wohnwagen und habt noch nie vorher Camping gemacht. Das heißt, ihr braucht die ganze Grundausstattung. Und ich habe jetzt mit einer einfachen Grundausstattung gerechnet. Ich habe ja auch hier für den Wagen eine Grundausstattung gekauft und habe da ganz gutes Preisgefühl entwickelt. Große Posten sind da natürlich Vorzelt oder Markise. Ich habe jetzt eine einfache genommen, weil wenn ihr euch ein Luftvorzelt kauft, seid ihr allein bei dem Preis. Ich habe nämlich hier 1500 Euro angenommen für die äh, Zubehörausstattung. Bei einem Luftvorzelt seid ihr direkt allein bei dem Preis. Das darf man nicht vergessen. Ja? Dann dürft ihr Tischstühle, sind noch teure Anschaffungsposten. Aber auch da gibt es enorme Unterschiede, was ihr euch da für welche kauft. Deswegen habe ich jetzt die einfache Ausstattung gewählt. Ihr braucht Besteck, ihr braucht Töpfe, ihr braucht Teller, ihr braucht Tassen, ihr braucht vielleicht eine Gasflasche, ihr braucht ein, ein Stromkabel, eine Gießkanne, äh, Auffahrkeile und, und, und. Also noch einiges an Ausstattung. Deswegen pauschal 1500 Euro, eher niedrig angesetzt, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, ihr bekommt die Tabelle und könnt es auf eure Bedürfnisse entsprechend anpassen, damit ihr es für euch berechnen könnt. Ja, so komme ich auf gesamt einmalige Kosten von 26.560 Euro und ein bisschen was. Das sind so meine einmaligen Kosten. Wie gesagt, das Ganze steht natürlich insgesamt mit dem Wohnwagenkauf und mit dem Zubehörkauf. Alle anderen Posten wie Zulassung und sowas ist ja immer dasselbe, egal was ich da kaufe. Ja, dann kommen wir zu den jährlichen Fixkosten. Hier habe ich als großen Knackpunkt den Wertverlust. Und zwar gibt es da eine Internetseite, bewerter.de heißt die. Die geht von einem Wertverlust aus, auch immer pessimistisch gerechnet, im ersten Jahr von 14% Wertverlust, im Folgejahr dann 10 und darauf ab dem dritten Jahr dann nur noch 6% Wertverlust. Das heißt, ich habe hier eine, eine Haltedauer angenommen von 8 Jahren. Also 8 Jahre wollte ich den Wohnwagen fahren. Dann komme ich auf einen Wertverlust pro Jahr von 7,5%. Das würde jetzt hier ausmachen für Wohnwagen und Zubehör, also die zwei Posten zusammen addiert, von 1987 Euro ungefähr. Das ist natürlich, klingt extrem viel und ist auch in der jetzigen Zeit aktuell überhaupt nicht realistisch. 
Aber hier, wie gesagt, pessimistisch gerechnet. Ja? Aktuell liegt ihr da wahrscheinlich schon immer bei 1000 Euro, vermute ich mal. Aber, wie gesagt, es gilt ja für immer und nicht nur für die aktuelle Boomphase, die geht irgendwann auch vorbei und dann wird es auch etwas mehr sein mit dem Wertverlust wieder. Ja, dann haben wir eine Kfz-Steuer, die bemisst sich aufgrund äh, des Kilos, äh, der, des Gesamtgewichts des Wohnwagens, also pro angefangene 200 Kilo, sind 7,46 Euro zu zahlen. Wir haben jetzt hier angenommen, hier oben eingetragen in der Tabelle, 1,8 Tonnen wiegt der Wohnwagen, habe ich also eine Steuer von 67,14 Euro im Jahr. Dann haben wir eine Versicherung, auch angenommen Vollkasko 1000 Euro Selbstbeteiligung, Teilkasko 150 und kein GFK-Bonus für Dach oder sowas. Dann habe ich einen ähm, Versicherungsbeitrag im Jahr von 400 Euro. Das habe ich ermittelt und das kommt auch auf die Gesellschaften drauf an natürlich, aber so der Mittelwert liegt bei 400 Euro. Damit könnt ihr ganz gut kalkulieren. Dann habe ich eine jährliche Inspektion eingerechnet, die kostet auch ungefähr 140 Euro. Ob ich die wirklich jährlich machen muss, ist eine andere Geschichte, muss jeder selbst wissen, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die geprüft werden müssen und die Inspektion würde 140 Euro im Jahr kosten, wenn ich sie dann regelmäßig mache. Dann habe ich Reifenkosten, alle sechs Jahre brauche ich ja zumindest mal neue Reifen, wenn ich die 100 kmh Plakette noch haben möchte. Ich habe angenommen, ein Satz kostet 240 Euro. Ich habe ja bei mir auch schon welche gekauft, weiß ungefähr den Preis bei unserem alten Wohnwagen. Und das heißt, das macht dann im Jahr 40 Euro, auf die, weil ich habe es ja nur alle sechs Jahre, die Anschaffung. Ja, Dichtigkeitsprüfung, auch ein wichtiger Faktor, kostet eine Pima Daumen 100 Euro. Und ich muss sie ja jährlich machen, um die Garantie zu erhalten, zumindest mal die ersten fünf bis sieben Jahre. Das kommt auf den Hersteller drauf an, weil ist ja Bedingung für die Garantie und das ist auch empfehlenswert, das zu tun. Kostet allerdings 100 Euro. Ja, TÜV-Gebühren habe ich alle zwei Jahre ungefähr 50 Euro. Da habe ich jetzt so einen Mittelwert genommen. Da kommt es drauf an, lasst ihr die beim Händler machen, fahrt ihr selbst zur TÜV-Station. Also Mittelwert 50 Euro, heißt pro Jahr dann 25 Euro, weil nur alle zwei Jahre. Das gleiche mit der Gasprüfung, da habe ich 40 Euro angenommen. Das variiert auch, je nachdem, wo ihr die machen lasst. Aber habt dann auch einen jährlichen Betrag von 20 Euro, weil ich ja dann auch nur alle zwei Jahre die brauche. Ja, dann habe ich noch sonstige Kosten reingerechnet, weil die an die Schlinge Bremsbeläge müsst ihr ab und zu mal austauschen. Die Bremsen müssen getauscht werden, wobei unser Wohnwagen, in den ersten hatten wir sieben Jahre genutzt, wir mussten nichts austauschen. Aber ich habe einfach mal so pauschale äh, Kosten, sonstige Kosten reingerechnet und zwar von 20 Euro im Jahr. Einfach mal als Posten, dass er da steht. Ob man die wirklich braucht, weiß ich nicht. Und dann noch ein entscheidender Punkt, den habe ich aber hier auf Null gesetzt, sind die Stellplatzgebühren für den Wohnwagen, wo ich ihn abstellen kann übers Jahr. Das ist, glaube ich, für viele auch kaufentscheidend. Die müssen sich, bevor sie einen Wohnwagen kaufen, erstmal im Klaren sein, auch wir, wo kann ich den Wohnwagen unterbringen. Und wenn ich nicht gerade zu Hause Platz habe, das zu machen, hinzustellen, im Hof oder in der Einfahrt, was auch immer, dann muss ich dafür Geld bezahlen und das ist natürlich unterschiedlich hoch. Und das ist natürlich auch ein Punkt bei den jährlichen Fixkosten. Den darf man natürlich nicht vergessen. Den habe ich aber jetzt hier auf Null gesetzt. Und so kommen wir auf gesamt laufende Kosten im Jahr von 2800 Euro roundabout. Allerdings nochmal zum Hintergrund, dass jemand aufschreibt, oh Gott, wir haben so viele Kosten, haben wir nicht. Das stimmt, weil der Wertverlust ist aktuell ja nicht so da. Also da kann man gemütlich 1000 Euro abziehen. Also bin ich bei 1800 Euro Wertverlust im Jahr. Und selbst das ist noch pessimistisch gerechnet. Aber wie gesagt, ihr könnt das euch ja das runterladen und das mit euren Werten gerne ausfüllen. Dann könnt ihr schauen, wie das für eure Situation quasi bestimmt wäre. Aber das wäre auch schon der Punkt, der mich interessiert. Lasst mir auch gern Kommentare da zu dem Thema Kosten. Habe ich was vergessen? Habe ich was jetzt extrem unterschätzt? Wie sieht eure Rechnung aus? Würde mich wirklich interessieren. Ich freue mich da wirklich auf eure Kommentare. Ansonsten lasst mir gern Likes fürs Video da und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Bis dahin, macht's gut!